नमस्कार स्वागत है आपका जे जे न्यूज में मैं हूँ आपके साथ किरण सैमरिटन फीड संस्था द्वारा आज राजकीय इंटर कॉलेज ढेला और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पटरानी के 450 से अधिक बच्चों को जूते प्रदान किए गए इस संस्था के बारे में जानकारी देते हुए अमेरिका से आए हुए इस संस्था की वरिष्ठ पदाधिकारी डगलस ने बताया कि इस संस्था की स्थापना नाइजीरिया के अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल खिलाड़ी मैनी ओहनमे और उनकी पत्नी ट्रेसी द्वारा की गई मैनी का जन्म नाइजीरिया के एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ और नौ साल की उम्र में उनका पहली बार एक प्रतियोगिता जीतने के बाद जूते की पहली जोड़ी मिली इस पहली जूते की जोड़ी से उन्हें भविष्य के लिए आशा और प्रेरणा अर्पित हुई भविष्य में और प्रगति करें वे अमेरिका पहुंचे जहां उन्होंने बास्केटबॉल में अंतर्राष्ट्रीय पहचान बनाई परंतु उन्होंने अपने देश को भूले नहीं अमेरिका में अथाह संपत्ति और यश अर्जित करने के पश्चात अपने देश नाइजीरिया लौटे और परंतु वे अपने बचपन के दिनों को नहीं भूले और उन्होंने तय किया कि वह जरूरतमंद बच्चों के लिए जूते की व्यवस्था करेंगे इसी क्रम में उनकी संस्था विगत दस सालों से बच्चों को शूज ऑफ होप नाम से जूते देती है जूते देते वक्त संस्था के कार्यकर्ता बच्चों के पैर धोने के साथ साथ बच्चों से उनके सपनों और जीवन के बारे में बात करते हैं दुनिया के सौ से अधिक देशों के एक करोड़ से अधिक बच्चों को यह संस्था अब तक जूते पहना चुकी है सैमरिटन फीड संस्था द्वारा आज ढेला और पटरानी के साढ़े चार सौ से अधिक स्कूली बच्चों को जूते प्रदान किए गए हैं यह मूलतः तो अमेरिका की संस्था है एक स्वयंसेवी संस्था है और जाने माने नाइजीरिया के विश्वविख्यात बास्केटबॉल खिलाड़ी ओहमिन हेने के द्वारा इसको बनाया गया बचपन में जब वो बहुत गरीब परिवार से थे उनके पास पहनने को जूते नहीं थे तो एक स्वयंसेवी संस्था ने उनको जूते दिए और उनका जीवन बदल गया तो वे हर साल बच्चों को जूते प्रदान करते हैं और अब तक उनकी संस्था एक करोड़ से अधिक बच्चों को पिछले दस वर्षों में ये जूते पहना चुकी है Samaritan's Feet is an organization that was started by a gentleman by the name of Manny Ohomne. Manny was from the country of Nigeria and when he was 12 years old, he went to visit or his mommy sent him to sell refreshments in the park on a Saturday and he looked in the park and he saw all these children all around this one uh man who had one pair of shoes and a basketball. and the man and the man he went up to him and says what's going on what are all these people for he says there's a competition to see who can win a pair of shoes yes and whoever shoots the basket the farthest will get the shoes man he had never played basketball but he went ahead and he joined the competition and he won the competition and with that one pair of shoes imagine they fit his feet perfectly and he had he was 12 years old that was the very first pair of shoes he ever received in his life when he was 12 years old so many went on to become a very good athlete and basketball in his country and a very good student got good marks in school so he got invited to go to university in united states as a scholarship all expenses paid so many went to university in america got a degree in logistics and worked for very big companies worldwide then one day he got telephone call from his mom saying his father had expired in nigeria so he flew back to nigeria to uh, bury his father and what while he was there he remember he saw the park where he had got that first pair of shoes and he just thank god he said that one pair of shoes changed my entire life to where i'm able to get education and i'm i i'm so blessed god i want to be a blessing to others so he started this organization called samaritan's feet because he wanted to help other young people that needed uh shoes all around the world and so he and his wife started the samaritan's feet and this organization just this last year donated its 
10 million pair of shoes across the world. Oh. And what Manny said, he says, we don't want to just give the shoes. We want to also do like Jesus Christ did in the Bible, where he washed the feet of his disciples and said, you are to serve others and to teach people to serve mankind. So we will not just give the shoes, we'll wash the feet. And then after we wash the feet, we will ask the God of the universe to bless them, bless the, the young person's studies, bless their family, and have a prayer for them. And so that is how Samaritan Feet operates. Is It's, it's totally to uh, give shoes to those that need and to ask the God of the universe to bless them. ये खबर तैयार की थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल ने फिलहाल हमारी इस खबर में इतनी बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जे जे न्यूज धन्यवाद